Hallo liebe Freunde des Stellwerks und willkommen zu einer Art Zug, die gar keine Art von die gar keine Stellwerke hat, soweit ich weiß. Da werde ich meine Begrüßung nochmal neu <lacht> länger bei denken müssen, aber nur ist zu spät. Nur habe ich bereits angefangen zu reden und die Kamera eingeschaltet. Ich könnte natürlich nochmal neu anfangen, aber dann würdet ihr das ja verpassen. Wir haben schon eine längere Zeit hier diesen Karton rumstehen. Habe ich glaube ich vorgestellt, als er gekommen war. Und wie ihr seht schon, es ist Train. The Joy of Assembling. Oh Gott, jetzt muss ich an Bob Ross denken. Dessen Sendung war ja The Joy of Painting und ähm, Gott, das wäre so cool, oder? Eine, eine Bob Ross Version von Lego Sets machen. Der irgendwo, irgendwo einfach mal ein Teil hinsteckt und dann fängt, ah, happy little accidents. Hui. Ähm, ja, Bob Ross. Wie immer ich auf den gekommen bin, genau über den Titel. Das, das ist schon etwas seltsam. Aber was wird es? Es wird das Winner Cable Car. Steht sogar Cable Car drauf auf dem Cable Car. Hoppala. Ähm, ja, so sieht es aus. Zwei Dinge über Winner. Erstens hatten wir noch nicht einen Kanal, also erkläre ich kurz. Winner ist ein chinesischer Hersteller, der eine sehr breite Produktpalette hat, aber am bekanntesten, glaube ich, auch für seine Gebäude ist. Macht aber auch Technik, macht auch solche Geschichten, macht verschiedene Themenwelten. Eine ähnliche Breite eigentlich wie Lego hat tatsächlich. Und ähm, diese Trains hier sind eine der Reihen. Fakt Nummer zwei. Seht mal, was wieder mir beigepackt hat. Ein Bommel! Wo geht die Tüte auf? Wo geht die Tüte auf? Bommel! Die wissen, wie man den Weg in mein Herz findet. Ähm, <lacht> genau. Und da haben wir auch die Anleitung drin. Schauen wir mal eben rein, ob wir was Besonderes haben. Außer dem Bild des Sets natürlich. Die Zäune sind allerdings nicht dabei, aber die Figuren. Und, glaube ich, dieser kleine Bahnübergang hier, beziehungsweise die Schranke. Und ein paar Schienen, aber ich glaube nicht, dass das komplette, kompletter Kreis wird. Hier sehen wir alles jetzt der Reihe mit komischerweise jeweils zwei verschiedene Nummern. Ich habe keine Ahnung warum. Da ist das Cable Car, kleiner Güterzug. Das sieht aus wie ein Triebwagen, Personentriebwagen. Ähm, eine kleine, ich denke mal, das ist so eine Wild West Idee. Das hier sieht eher aus wie ein Themenpackding. Hier ist nochmal ein Triebwagen. Steht da. Welcome to Swiss. Ähm, okay. Und wir haben, das ist definitiv nochmal so eine Wild West Geschichte. Sehr nett. Das haben wir. Ansonsten haben wir Bauanleitung in der Bauanleitung von vorne bis, bis hinten. Und wir haben, das war jetzt anhand des Bildes nicht so überraschend, aber ich hätte mich schon gewundert, wo der steckt. Wir haben Stickerbogen dabei. Den sehr ausführlich. Ist, weißer, ist das weißer Hintergrund oder durchsichtig? Ja, das ist weiß. Ah, das könnte furchtbar werden nachher. Und ihr seht jede Menge Tüten. Hier sind Tüten mit Minifiguren. Ungewöhnlich für den chinesischen Hersteller. Die Arme sind bereits eingesteckt. Normalerweise hat man die Arme über separat und muss die damit viel Kraft da reindrücken. Wir haben eine Tüte mit Teilen. Das Teil hier ist mir schon aufgefallen. Ähm, interessantes Teil, vor allem auch wenn ihr Schiffe oder sowas baut. Für eine Schiffsbrücke ist das auch gut. Da gibt es auch die passenden Glasscheiben dazu. Die sind auch hier drin. Ich hoffe, die sind nicht allzu sehr verkratzt. Da ist eine. Werden wir sehen müssen. Nochmal eine Tüte mit größeren Teilen. Das Farbschema des ganzen Dings ist schon ziemlich klar, oder? Ja, schwarz, weiß, gelb und rot. Herrschen hier komplett vor. Wir haben eine Tüte mit kleinen Teilen, eine Tüte mit mittleren kleinen Teilen, eine Tüte mit sehr kleinen Teilen und ein paar Schienen. Basisplatten und Schienen. Und das ist unser Karton. Dadurch, dass es jetzt in China versandt war, ist das natürlich alles nur in den Tüten gekommen. Original in China würde ich dann natürlich noch einen Karton drumherum bekommen. Den habe ich jetzt nicht, weil Versand halt. Aber dennoch sind das jetzt eine ganze Menge Teile, die ich dann jetzt mal zusammenbauen werde. Und da sind wir komplett. Bauzeit ungefähr, ich würde sagen, einfach eine Stunde. Das hat überraschend lange gedauert, muss ich sagen. Ähm, liegt ein bisschen daran, dass mir auch... Ähm, das Ding ein paar Mal auseinandergeflogen ist, sage ich was zu, wenn wir dazu kommen. 
Ansonsten jetzt wie üblich vom kleinsten zu größten. Übrige Teile, diese hier. Ich werde jetzt nicht komplett alle aufzählen. Eins möchte ich eigentlich sagen und zwar ähm, zwei Sachen sogar. Erstens ein paar von den Teilen sind sogar doppelt übrig, so wie hier der, der rote Einzelpinnobel mit dem Loch und diese weißen Fliesen hier und diese durchsichtige Fliese hier. Dazu möchte ich noch, noch was sagen, denn das ist mir auch gefallen. Das ist eine Trans Clear 1x1 runde Fliese und das ist eine Trans Clear G Slope. Fällt euch was auf? Das Ding hier ist so milchig, das wird man sogar noch, also ohne Ende, echt. Das besteht praktisch aus Milch. Die hier ist perfekt durchsichtig. Ich verstehe nicht, wie sowas passieren kann. Und das ist bei allen, die sind immer komplett durchsichtig und die sind immer so furchtbar wie, wie eine Tüte Milch. Wie kann sowas passieren? Ernsthaft? Das ist, wieso wird da nicht einfach dasselbe Plastik verwendet? Ich stehe es nicht, aber okay, das ist auch, also das ist das einzige Teil, muss ich aber auch sagen, bei dem ich das zu bemängeln hatte und es kommt nicht wirklich an einem wichtigen Ort vor, es wird auf diese Kamera gepappt und okay, das ist ein blöder Ort, um ein milchiges Teil zu haben, aber es ist letztlich nur eine Kamera und man kann auf das Teil auch komplett verzichten, insofern ja gut. Trotzdem, seltsame Geschichte, sehr, sehr seltsam. Gehen wir das mal beiseite. Dann haben wir, wir haben noch eine Gitarre. Die ist nett. Gitarren sind immer schön. Die sieht gut aus. Kann man nichts gegen sagen. Äh, wir haben Figuren. Und ähm, die macht besser nicht der Zoll auf. Weil, ähm, ja, das sind 100% Minifiguren. Lego Nachahmung. Das geht natürlich im deutschen Markt überhaupt nicht. Ich wünschte, es würde gehen. Aber im Moment sitzt Lego da noch drauf. Zum, vielleicht wird in den nächsten ein, zwei Jahren das Erfolg haben, dieser, der aktuelle Versuch, die Marke löschen zu lassen, damit jeder diese Figuren herstellen kann. Ich fände es großartig. Dann hätten wir endlich mal eine vernünftige Vielfalt. Wir müssten nicht bei jedem Hersteller andere Figuren haben, sondern könnten wir alle diese Welten mit ihren Figuren kombinieren. Aber im Moment ist es halt noch so. Und ähm, ja, dann ist es, obwohl die, die Qualität ist wirklich schön. Also hier die Bedruckung auf den Körpern, auf den Beinen vor allem auch. Gut, er hat jetzt Haare und Bart in unterschiedlichen Farben. Das ist ein bisschen ungeschickt. Aber naja, hat auch Rückenbedruckung. Uh. Die hier ist auch dabei. Mit der Weste, Gürtel und so weiter. Er hat die seltsamsten Augen, die ich je gesehen habe bei einer Figur. Was, was ist das? Ist das, ist das ein menschlicher Hamster? Ist das ein Ditto? Ich weiß es nicht, aber es ist schön, noch so eine von den diesen Taschen zu haben. Diese Umhängetaschen sind klasse. Apropos seltsame äh, Augen. <lacht> ja. Okay. Okay. Gut. Wie gesagt, reden wir nicht lange drüber. Jetzt möchte ich mal kurz eine Pause machen, weil ich niesen muss. So, nun ein kurzer Auftritt von meinem Erzfeind. Hier ist der Stickerbogen. Natürlich nicht aufgeklebt, aber ihr seht hier mal die ganzen Sticker. Ähm, die hier kommen aufs Dach. Türe und irgendein anderes Pinöppel noch. Das hier ist das Stoppschild, das wir gleich sehen. Das kann man ruhig drauf pappen. Ich glaube, das macht Sinn, ein Stoppschild zu haben. Alles andere ist nicht unbedingt nötig. Macht halt das Ganze noch mal ein bisschen bunter, aber kann man halt auch weglassen. Wichtig ist natürlich zu merken, wo seht ihr, dass die 5086 ist? Es ist die 5086. Ja, die 5086. Die 5086. Cable Car. Cable Car. Nur damit keiner hier verwechselt, welches Set das ist. Und ganz wichtig, Class, do not near danger. Okay, I won't. Ähm, ja. <lacht> ja. Ähm, viele Sticker. Ich habe sie wie üblich nicht draufgepappt, weil... Sticker. Ähm, was haben wir noch? Wir haben Schienen. Wie gesagt, vom kleinsten zum größten. Wir haben Schienen. Wir haben zwei unterschiedliche Arten von Schienen. Und zwar haben wir zweimal diese gebogene. Und die habe ich nicht verbaut. Das ist ein ganz einfacher Grund. Seht euch die Schienen mal genau an. Das hier wäre gerade. Die ist aber gebogen. Gebogen ist jetzt kein Ding, sondern eine Kurve soll ja gebogen sein. Nur die, die Aufnahmen für die Noppen sind mitgebogen. Das könnt ihr mal, halt mal eben nirgendwo draufsetzen, auf keine Platte. 
weil ähm, das soll sowas. Vielleicht kann man das auf ein Gelenk setzen und dann das wiederum gerade stellen, dann passt es. Da bin ich nicht sicher, habe ich nicht ausprobiert. Das ist nervig, weil das heißt, wie gesagt, ihr könnt es nur gut draufpacken. Da ist halt die, die Noppenaufnahme unten noch vollkommen sinnlos, weil das geht nicht auf eine Platte. Eine Platte hat gerade Reihen von Noppen. Also, Kurven können wir komplett knicken. Die kann man dann natürlich noch auf Fliesen setzen. Da ja, macht man gefliesten Bereich, wo die Schienen hin sollen, wenn sie in die Stadt kommen soll. Und dann äh, legt man das darauf. Diese Verbindung hier zwischen den Schienen, wenn die einmal zusammen sind, vergesst es, die jemals auseinanderzukriegen. Die sind fest. Also da solltet ihr vorher wissen, was ihr macht. Ja, aber hier sitzt für hier. Die verschränken noch, also die wieder auseinander zu kriegen, da braucht ihr schon einen Schwarzenegger für und zwar einen Schwarzenegger von vor 30 Jahren, als er noch richtig im Saft war. Ähm, dann haben wir noch zwei Grade. Die Geraden kann man natürlich, da habe ich das festgestellt, die, kriegt, die gehen nicht auseinander. Vergesst es. Aber die kann man natürlich vernünftig auf eine Noppenplatte setzen, das ist überhaupt kein Problem. Das passt schon. Ja gut, möglicherweise muss man aufpassen, dass die, ähm, das eigentliche Gleis nicht nur die Noppen stört. Aber ansonsten geht das eigentlich sehr, sehr gut. Ich lege es nochmal dahin, weil ich gerade das Käbel gerade draufstelle. Ähm, dann haben wir einen kleinen Badeübergang. Leider nur eine Seite. So einen kleinen Beschränkten hier. Ich finde das gemein, beschränkter Badeübergang, aber der heißt halt so. Der hat eine Ampel. Die Ampel kann auch zu jedem zeigen, zu dem sie zeigen will. Ich glaube, das ist ein kleiner Konstruktionsfehler. Das sollte wahrscheinlich eigentlich nicht sein, aber... Aufgrund der Art, wie sie gebaut ist, kann man die halt wild durch die Gegend drehen. Sie hat rotes Licht, sie hat grünes Licht. Wie sich das gehört für eine Bahnübergangsampel, leider kein gelbes, aber ich meine, welchen Sinn würde gelb auch bei einem Bahnübergang machen? Passt schon. Ähm, ist ansonsten eine einfache Platte, eine 4x16, ich glaube, ja, 4x16, wo nichts drauf ist außer dem Strich, der Ampel und der Schranke. Und die Schranke kann man natürlich hoch und runter machen. Ähm, ich hatte bei der Schranke ein bisschen ein Qualitätsproblem. Und zwar ist es so, wenn ich die mal abnehme hier, die steckt hauptsächlich auf so einer Stange hier. Ja, die hält das alles in Form, dass es nicht einfach auseinanderfällt, weil die einmal einser Runden, die würden das sonst nicht ganz aushalten, würden ständig auseinander gehen, wenn man da von oben und unten gegen drückt. Problem ist, nur eine, einer von diesen Runden, einmal einser, die dabei waren, hatte das Loch oben, so dass die Stange auch durchgepasst hat. Ich musste zwei davon aus meiner Teilekiste ersetzen. Das ist ein Qualitätsproblem. Das heißt, die Löcher sind nicht, also haben zu viele Toleranzen, sind teilweise zu eng geraten und dann passt die Stange nicht mehr durch. Mit Originalteilen, ich glaube, der weiß ist, glaube ich, ein Lego und das hier ist nochmal auch aus von irgendeinem China-Set. Ähm, da ging das dann. Aber und dann kann man das vernünftig zusammensetzen und dann passt das. Runde 2x2 Fliese beziehungsweise 3x3 sogar, sieht man nicht so häufig, schönes Teil, natürlich kein Original, aber trotzdem immer nett und das ist halt einfach, da gibt es nicht so viel drüber zu sagen, also höre ich jetzt auch auf darüber zu reden und rede jetzt über die Hauptattraktion, unser Cable Car. Ähm, es gibt zwei Arten, wie ich über dieses Cable Car reden kann, als Modell und als Spielzeug. Und ich fange einfach, weil es darüber viel mehr zu moppern gibt, als Modell an. Zunächst mal, ich weiß nicht, was das für ein Cable Car ist. Ich habe gesucht und gesucht. Ähm, das Modell, auf dem dieser Wagen basiert, habe ich nicht gefunden. Vielleicht ist es irgendwo in der chinesischen Kleinstadt oder so. Es ist nicht, die, es ist nicht in Peking. Es ist nicht die, das Cable Car von Porto. Es ist nicht das San Francisco Cable Car. Ich habe keine Ahnung, was für ein Cable Car es ist. Das wäre signifikant, weil es einige Seltsamkeiten gibt, wenn man sich mit Cable Cars auskennt. Cable Cars haben eine wichtige Eigenschaft. Sie haben keinen eigenen Antrieb. Cable Cars werden mit einem Seil gezogen, daher der Name Cable Car. Das Seil ist in der Regel unter der Straße. Die greifen mit einem Haken da rein und werden dann gezogen. Und der Antrieb ist irgendwo in einem Haus am Ende der Straße oder irgendwo in der Stadt. Und da sind riesige Maschinen, die ziehen dann die Seile und an den Seilen hängen die Bahnen. So funktioniert Cable Car. Das ist ganz äh, faszinierend. Ich war mal in San Francisco in der Anlage, wo das gelaufen ist, da sind wirklich gigantische Seilwinden, die da stehen und das komplette System antreiben. Ganz spannend. Das hat mehrere Auswirkungen. Erstens, 
Cablecast haben keine Lenkräder. Ähm, Im Gegensatz zu diesem Ding hier. Da ist ein... Oh Gott, das sieht man gar nicht. Sieht man das, wenn ich die Tür... Ja. Da ist ein Lenkrad. Die, das ist ein kleines Detail, meinetwegen. Die Türen sind ganz nett. Ja, die Türen gehen hier auf und zu, auch auf beiden Seiten. Wunderbar. Ähm, was ein Cablecar halt auch nicht hat, sind Pantografen. Oder meistens nicht. Die in San Francisco haben keine Pantografen. Die in Porto interessanterweise schon. Ich glaube, die kriegen dadurch den Strom für die Beleuchtung und die Heizung und solche Geschichten. Denn für den Antrieb brauchen sie es ja nicht. Sie haben ja keinen eigenen Antrieb. Ähm, das sieht halt daher deutlich auch mehr aus wie eine Straßenbahn als wie ein Cablecar. Aber das sind halt die Modellgeschichten. Ja? Wenn ihr es als Spielzeug denkt, dann ja. Meinetwegen hat das Ding halt Portografen. Es ist, halt, ist dann halt eher eine Straßenbahn als äh, ein Cablecar. Lampen vorne und hinten, ganz nett. Spiegel, Rückspiegel in beide Richtungen. Interessant, ich vermute, dass es Rückspiegel sind. Ähm, wir haben hier unsere Fahrwerke als Drehgestelle. Das hier dreht sich nicht so weit, aber es reicht vollkommen für die relativ weiten Kurven, die hier beigepackt sind. Kein Ding. Das hier hat etwas mehr Spiel, weil die Türen halt nach unten Platz lassen. Alles gut. Wir haben ein paar Bumper hier. Wir haben ein Dach und das Dach. Ganz nett, das kann man auch aufmachen. So, welche Pantografen aus dem Weg nehmen, auch etwas weiter. Und um in diesen Raum reinzukommen, kann man noch folgendes machen. Die komplette Seite sitzt nur auf diesen zwei Noppen. Das ist alles. Das sich so rausnehmen ist auf beiden Seiten so. Das ist äh, genau spiegelnd gebaut. Also die linke Seite ist genau wie die rechte, wenn ihr drauf guckt. Und dann haben wir hier vier Sitze. Da können natürlich die Fahrgäste Platz nehmen und einen Platz für einen Fahrer bzw. Führer. Und äh, dann passt das vom Spielen her schon. Das Blöde ist natürlich, dadurch, dass die hier nur auf den zwei Noppen sitzen, ist es wahnsinnig leicht, da hier, wenn man die halt packt, und ich mache mal wieder zu hier, ja, hier gegen zu packen und zack, fliegen die, die Wände raus, ist ein bisschen lästig. Das schränkt den Nutzen auch als Spielzeug dann wieder ein. Ähm, und auch beim Bau fällt das auf, dass an verschiedenen Stellen das Ding nicht wirklich, uh, jetzt hätte ich das fast direkt eingedrückt, ähm, wirklich stabil ist, während man baut. Ich habe am Ende das komplette Dach, also alles, was hier oberhalb der Fenster ist, separat zusammengebaut und nachher draufgesetzt, weil ich da mehrmals, als ich diese Vierteldome draufgesetzt habe, ist mir das komplette Fahrzeug auseinandergeflogen. Das komplette Fahrzeug ist mir auseinandergeflogen, während ich die Türen zusammengesetzt habe. Weil ich, nee, nicht die Türen, hier die Seitenwände, weil dann habe ich halt seitlich gegengedrückt und dann habe ich hier gegengedrückt und pump, alles durch die Gegend geflogen. Das hat die Bauzeit sehr, sehr verlängert dass ich ständig das Ding neu zusammensetzen musste. Ähm, das ist nicht so schön. Wie gesagt, wenn er einmal fertig ist, dann ist er halt stabil, bis auf diese Wände. Und das ist Absicht. Ja, man darf die halt hier nicht dran hochheben. Weil dann äh, kriegt man zu viel Druck drauf, dann fliegen beide Wände nach drinnen. Man verliert den Griff, das Ding fliegt auf den Boden. Und ähm, gut, so fertig gebaut hält es das auch halbwegs aus, aber es fliegen trotzdem Teile durch. Na, dann fliegt mal so ein Pantograf durch die Gegend oder hier eine Lampe und äh, die kann man dann sonst wo suchen oder halt auch tatsächlich so eine Seitenwand, weil die sind auch nicht so fest da dran. Dafür kann man sie immerhin im Gegenzug halt auch wirklich rausnehmen. So und die jetzt wieder dran zu machen ist noch schlimmer. Ah, jetzt muss ich die Noppen finden, ohne die Noppen zu sehen. So, geschafft. Ähm, ja, wie gesagt, ihr könnt die Türen aufmachen, ihr könnt die Türen zumachen. Ihr könnt, ähm, na da kann man nicht wirklich dran drehen, das ist zu fest, aber man kann die Hebel ziehen. Yay! Äh, kann hier zumachen, kann hier aufmachen, um zu gucken, was drin ist. Ja, es macht Sinn, dass man die Wände rausnehmen kann. Es würde wahrscheinlich mehr Sinn machen, wenn man nur eine rausnehmen könnte. Das würde reichen, dann würde die andere ausreichend ähm, Kraft bieten, dass man auch mal gegendrücken kann. Aber klar, ja, hier kommt man ohne die Wand rauszunehmen nicht rein um die Figuren reinzusetzen, rauszunehmen, mitzuspielen. Das ist halt dann das Spielfeature wirklich. So, macht man zu, fertig. Und dann will ich auch zum Endergebnis. Ach so, natürlich geht der auch vernünftig auf die Schienen. Überhaupt kein Ding, man muss nur halt gerade... Ja, ja das ist, das sitzt glaube ich immer noch nicht vernünftig, sonst wird, weil der rollt eigentlich gut. Ah, wo ist das... 
Ah, der saß schief und ähm, na komm, komm auf. Ja. Ich meine, ja, er rollt nicht sehr frei. Aber er rollt drauf, er rutscht drauf, ähm, hat natürlich keinen Antrieb oder sowas. Könnt ihr knicken, aber ist halt ein Rutschmodell und ähm, Modell ist halt übertrieben. Als Modell würde ich sagen, hm, nee, eher nicht, obwohl er mit seinen Farben eigentlich auch ganz hübsch aussieht. Aber man merkt schon hundertprozentig, das ist ein Spielzeug. Das ist ein Spielzeug, als Spielzeug ist es nett. Ihr habt ein paar Figuren, dabei ist ein Herkauf bei einem Shop, der das ähm, so macht, dass der Zoll nicht moppert. Ihr vergesst die Figuren, wie gesagt. Aber der hier ist eigentlich ganz süß. Natürlich <lacht> haue ich da jetzt gegen. <lacht> Flupp, ist er wieder dran. Genau, das Ding geht schnell auseinander, geht aber schnell wieder zusammen. Vergesst das Ding hier, das ist so, so wenig, das ist auch völlig egal, ob das gut ist oder nicht. Ähm, wie gesagt, kann man drauf pappen oder nicht, dann sieht es halt nochmal deutlich bunter aus. Und wir haben noch ein Buch. Alles in allem, wie gesagt, ganz nett das Spielzeug. Ist was für, wenn man das den Kindern geben will. Morgen kommen wir wieder zu den Zeitschriften, damit wieder zu Lego. Und ich glaube, ich werde morgen noch mal ein Statement machen, wie das hier mit der Marke Lego zukünftig aussieht. Ich sage jetzt erstmal bis dahin.